ഭക്തി ചിന്തകളും അറിവുകളും മധുര മീനാക്ഷി ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ മീനാക്ഷിമാർക്കും എന്റെ പ്രണാമം ഞാൻ പൂർണിമ ഇന്ന് നമുക്ക് വയനാട്ട് കുലവൻ തെയ്യത്തെ പറ്റി അറിയാം ശക്തി മൗലുഷങ്ങളുടെ മഹാമൂർത്തിയായ ശ്രീ പരമേശ്വരന്റെ അംശത്തിൽ നിന്നാണ് സാക്ഷാൽ ആദിദീയൻ അഥവാ ആദിദിവ്യന്റെ തേജോപൂർണമായ പിറവി ഐതിഹ്യകഥകളിൽ വർണ്ണശബളവും ഭാവനാപൂർണവുമായി പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന കൈലാസനാഥന്റെ നാനാ ലീലാവിലാസങ്ങളിലേക്കാണ് വയനാട്ട് കുലവിന്റെ ഉത്ഭവകഥയുടെ വേരുകൾ നീണ്ടെത്തുന്നത് വയനാടൻ മലയിറങ്ങി നാലു നാടിടം കൊള്ളാൻ ആദിപ്പറമ്പും താണ്ടി കുലവദേവൻ നാദാപുരം ചെമ്മരത്തി മാടത്തിൻ മുറ്റത്തെത്തി പൈതാകം മാറ്റാൻ കുടം കള്ള് കോരിച്ചു ദേവൻ ശിവശക്തി ചൈതന്യങ്ങളുടെ അന്തസത്തയെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഈ കഥ ഇപ്രകാരമാണ് ശിവമാർവതിമാർ കാട്ടിൽ വേടരൂപം പൂണ്ട് വേട്ടയാടി കേളികളിലേർപ്പെട്ട കാലം പെട്ടെന്ന് മോഹാവേശിതനായ ഭഗവാൻ പാർവതിയെ കാമപൂർത്തീകരണത്തിന് ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും പാർവതി വഴങ്ങിയില്ല സ്ഥലനം സംഭവിച്ചപ്പോൾ നിലത്തു വീണ ശിവരേതസ്സിൽ നിന്നും തേന്മകൾ കരിമകൾ തിരുമകൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വൃക്ഷങ്ങൾ മുളച്ചു വളർന്നു തേന്മകൾ എന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും ഒലിച്ചു വന്ന മധു ശിവൻ പാനം ചെയ്തു മദ്യലഹരിയിൽ ലയിച്ച പരമശിവൻ മധോന്മത്തനായി താണ്ഡമതൃത്തം ആരംഭിച്ചു ഭയചകിതയായ പാർവതീദേവി തേന്മകളുടെ അഥവാ തെങ്ങിൻ ചുവട്ടിലെ മദ്യപ്രവാഹത്തെ കൈകൊണ്ട് തടവി വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു പിറ്റേന്ന് വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ എത്തിയ പരമശിവൻ മദ്യം കിട്ടാൻ അത്യധികം രോഷാകുലനായി തന്റെ വലം തുടയിൽ തല്ലിയപ്പോൾ ശിവാംശത്തിൽ നിന്നും ആദിദിവ്യൻ അഥവാ ആദിദേയൻ പിറവിയെടുത്തു വൃക്ഷത്തിൽ കയറി മദ്യം ശേഖരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം തുടയിൽ നിന്ന് പിറന്ന തത്പുത്രന് നൽകിയതോടെ ദിവ്യൻ ശിവന് നിത്യേന മദ്യം ചെത്തിക്കൊടുത്തു തുടങ്ങി മധു നേരാം വണ്ണം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയതോടെ ശിവൻ വീണ്ടും ആനന്ദ നൃത്തമാടി ദുഃഖാകുലയായ പാർവതി മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സഹായത്തോടെ ദിവ്യനെ ശിവകോപത്തിൽ പെടുത്തി ദേവലോകത്തു നിന്നും പുറത്താക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ശ്രീ പരമേശ്വരന്റെ അംശാവതാരമായ ആദിതീയനാണ് ശ്രീ വയനാട്ട് കുലവനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത് കുലത്തിൽ പ്രമുഖൻ എന്നതിൽ നിന്നുമാണ് വയനാട്ട് കുലവൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് ലഭിച്ചത് വയനാട്ടിലെ നീലിമാടത്തിങ്കൽ തമ്മരശ്ശേരി അമ്മ എന്ന ശിവഭക്തയായ സ്ത്രീ സന്താനങ്ങളില്ലാത്തതിന്റെ തീവ്ര ദുഃഖം തീർക്കാൻ ഇഷ്ടദേവനായ കൈലാസനാഥനെ നോൻപു നോറ്റ് പൂജിച്ച് നാളുകൾ കഴിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ശിവമൂർത്തിയായ വയനാട്ട് കുലവൻ അവരുടെ പുത്രനായി തീർന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശിവാവതാരമായ ഈ തമോഗുണമൂർത്തി നിത്യവും മദ്യപാനവും വിലാസകേളികളുമായി ജീവിതം നയിച്ചു പോന്നു മദ്യം കിട്ടാതിരുന്നൊരു കാലത്ത് ശിവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അവഗണിച്ച് കുലവൻ കഥലി മധുവനത്തിൽ മഹാദേവനായി ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്ന അഷ്ടമധുകലശം തുറന്നു നോക്കിയത്ര ശിവന് പൂജിച്ചു വെച്ച് മധുകുടം നുകരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ശ്രീ മഹാദേവൻ തിരുവടി അതും കണ്ടുവന്നു മധുകുടം തീണ്ടിയ നിന്റെ ദൃഷ്ടി രണ്ടും പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് ശിവൻ ശപിക്കുന്നു തൽക്ഷണം കുലവന്റെ കണ്ണ് രണ്ടും കാണാതായി പശ്ചാത്താപ വിവശനായി കുലവൻ ശ്രീ മഹാദേവനോട് മാപ്പിരക്കുന്നു ഒടുവിൽ ദയാനിധിയായ ശിവൻ നൂറ്റെട്ടേഴ് വെള്ളിക്കണ്ണ് വെച്ച് പൂജിച്ചതിൽ നിന്ന് രണ്ട് വെള്ളിക്കണ്ണ് എടുത്തു കൊടുത്തു കണ്ണോട് കണ്ണടച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലോ ഉള്ള കണ്ണും കാണുന്നില്ല തിരുവടിയെ എന്റെ ഉൾക്കണ്ണും പൊട്ടിച്ചു എന്ന് കുലവൻ കേണപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ദീപക്കോൽ വെച്ച് പൂജിച്ചതിൽ നിന്നും ഒരു ദീപക്കോൽ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു ഇത് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മഹാദേവൻ തിരുവടിയെ എന്ന് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഓടയെന്നും പെരുങ്കാട്ടൂടെ കൈയെടുത്ത് ഓടനാലിൽ കുളക്കത്തി വലിച്ച് ഓടൽമുളം വല്ലി ചൂട്ട കിട്ടിക്കോ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അപ്രകാരം യാത്ര തുടർന്ന കുലവൻ 
കണ്ണു കാണാത്ത ദേഷ്യത്തിന് വടക്കു മഞ്ഞരൻ മഹാപർവ്വതം നോക്കി ചൂട്ടും കണ്ണും വിളിച്ചു ചാടി കണ്ണു ചെന്ന് വീണത് ശ്രീ മഹാദേവൻ തിരുവടിയുടെ ഹോമകുണ്ടത്തിൽ ചൂട്ടു ചെന്ന് വീണതോ ആദിപറമ്പൻ കണ്ണന്റെ മുറ്റത്ത് പുര തട്ടുന്നു എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് കണ്ണന്റെ പ്രജ്ഞയിലേക്ക് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു ചൂട്ടെടുത്ത് നിന്റെ കന്നിരാശിയിൽ വെച്ചോളു ആദിമൂല പരദേവതയായിട്ട് ആയകാലത്ത് കോലസ്വരൂപത്തിങ്കൽ ദൈവം വയനാട്ടുകുലവൻ കരകയറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് കുലവൻ ഈഴവരുടെ കുലദൈവമായി മാറിയത് യാത്രാപ്രിയനായ കുലവൻ വടക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് കേളന്റെ വീട്ടിലെത്തി കുലവന്റെ ദൈവിക ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ കേളൻ തൊണ്ടച്ചനെന്ന് വിളിച്ച് സൽക്കരിച്ചു ഇതിനെ അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടനാർ കേളൻ തെയ്യത്തിന്റെ ബപ്പിടൽ ചടങ്ങ് കോട്ടപ്പാറ വീട്ടിൽ വയനാട്ട് കുലവൻ വാണിരുന്ന കാലത്ത് തറവാട്ടിൽ അതിഭക്തനായ കുഞ്ഞിക്കോരൻ എന്ന കാരണവർ ജീവിച്ചിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കോരനെ അമരക്കാരനാക്കി കുലവൻ കൂടെ ചേർത്ത് കോരച്ചൻ തെയ്യമാക്കി കാരണവർ മരിച്ചപ്പോൾ കാരണവരെയും ഈ തറവാട്ടിൽ തെയ്യമാക്കി സങ്കല്പിക്കുന്നു ഈ ദൈവം ബാണവർ കോട്ടയിൽ എഴുന്നള്ളിയതായും ദൈവത്തിന്റെ കോലം കെട്ടിയാടണമെന്നും അവിടുത്തെ വാളുന്നവർക്ക് സ്വപ്നമുണ്ടായി അപ്രകാരമാണ് വയനാട്ട് കുലവൻ തെയ്യം കെട്ടിയാടാൻ തുടങ്ങിയതത്ര വയനാട്ട് കുലവന്റെ ഉരിയാട്ടം അതീവ രസകരമാണ് തമാശ രൂപത്തിൽ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ശൈലിയാണ് വയനാട്ട് കുലവന്റേത് കണ്ണും കാണൂല ചെവിയും കേൾക്കൂല തൊണ്ടച്ചന് എന്നാൽ കരിമ്പാറമേൽ കരിമ്പനിരിയുന്നത് കാണാം നെല്ലിച്ചപ്പ് കൂപത്തിൽ വീഴുന്നത് കേൾക്കാം വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഇത്തരം വാചകങ്ങളാണ് ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകിക്കൊണ്ട് വയനാട്ട് കുലവൻ തെയ്യം പറയാറ് പൊയ്ക്കണ്ണ് മുളഞ്ചൂട്ട് ചെറിയ തിരുമുടി മുഖമെഴുത്ത് വടക്കണ്ണിട്ട് വട്ടത്തിലുള്ള മുഖമെടുത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് വയനാട്ട് കുലവൻ തെയ്യത്തിന്റെ വേഷവിധാനം ഒരു നാടോ വട്ടത്തിൽ കാടൊഴിച്ചു നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഒരു വെട്ട മൃഗവുമായി തിരികെ വന്നെത്തി കേളൻ ഒരു നാടോ വട്ടത്തിൽ കാടൊഴിച്ചു നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഒരു വെട്ട മൃഗവുമായി തിരികെ വന്നെത്തി കേളൻ ഒരു തുള്ളിക്കള്ളില്ല കുടം കണ്ടങ്ങം പരന്നു ഒരു വൃദ്ധൻ വന്നു പോയ വഴി ചൂണ്ടി ചെമ്മരത്തി ലോകനാഥനായ ശ്രീ വയനാട്ട് കുലവൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി നമസ്കാരം വയനാടൻ മലയിറങ്ങി നാലു നാടിടം കൊള്ളാൻ ആദിപ്പറമ്പും താണ്ടി കുലവദേവൻ വയനാടൻ മലയിറങ്ങി നാലു നാടിടം കൊള്ളാൻ ആദിപ്പറമ്പും താണ്ടി കുലവദേവൻ നാദാപുരം ചമ്മരത്തി മാടത്തിൻ മുറ്റത്തെത്തി പൈതാകം മാറ്റാൻ തുടം കള്ള് കോരിച്ചു ദേവൻ ൾ കോരിച്ചു ദേവൻ
மலையிறங்கின 